অগ্রগতি অনলাইন টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আজকে আপনার সাথে আলোচনা করব আপনি যদি একজন ছাত্র হয়ে থাকেন অথবা আপনার পরিচিত যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আজকের আলোচনাটাই তাকে শোনাবেন কারণ আজকের আলোচনা শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যারা এখন পর্যন্ত পড়াশোনা করছেন এইচএসসি লেভেলে অথবা অনার্স বা ডিগ্রি লেভেলে যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে তাদের জন্যই আজকের আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় ছাত্র অবস্থায় বিমা এজেন্ট কেন হবেন কারণ বিমা এজেন্ট আপনি এই কারণেই হবেন ছাত্র জীবনে আপনার কিন্তু পড়াশোনার অনেক চাপ থেকে থাকে আর এই সময় যদি আপনার টাকার প্রয়োজন হয় তখন আপনি কি করেন একটি বা দুইটি আপনি টিউশনি করান আর এই প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু টাকা আপনি অর্জন করেন যার মাধ্যমে আপনার হাত খরচ চালান আর যারা বিশেষ করে যারা শহরে থাকছেন যারা বাবা মার টাকা দিয়ে লেখাপড়া করছেন কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক অনেকের সচ্ছলতা কিন্তু না থাকবার কারণে তাদের সেরকমভাবে সাপোর্ট আসছে না আবার অনেকেই পরিবার থেকে টাকা দেবার পরেও কিন্তু হাত খরচার টাকা বা শহরে চলবার জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার সেই পরিমাণ টাকা হয়তো আপনার বাড়ি থেকে পাচ্ছেন না আজকের আলোচনা তাদের জন্য যারা একটু আয় করতে চান ছাত্র অবস্থায় তখন তারা কি করবেন তাদের জন্য শুধুমাত্র একটি পথ খোলা থাকে সেটি হচ্ছে টিউশনি করা আর এই টিউশনি করতে গিয়ে আমি আমার জীবনে দেখেছি যে অনেকের কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে পারেন না কারণ একটি টিউশনি করে যে পরিমাণ টাকা পায় সেই টাকা দিয়ে তার চলে না সে তখন কি করে একটির জায়গায় দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি এভাবে কিন্তু তার টিউশনির পরিমাণ বেড়ে যায় আর যখন এই টিউশনির প্রাইভেট পড়ানোর সময় বেড়ে যায় তখন কিন্তু পাশাপাশি কি হচ্ছে তার পড়াশোনার সময়টি কমে যাচ্ছে আর এইভাবে সময়কে ব্যালেন্স না করতে পারবার কারণে তার কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করতে পারছে না কারণ পড়াশোনার যে চাপটি রয়েছে সেই চাপটি কিন্তু সে ওভারকাম করতে পারছে না আর এই জন্যই আমি আপনাকে বলবো আপনি যদি বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন তাহলে কিন্তু আপনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন আর আপনার পড়াশোনার কোনো রকম সমস্যা হবে না আমি আপনাকে এই জন্যই বলছি কারণটি হচ্ছে যে আমি ছাত্র জীবন থেকেই এই বিমা পেশার সাথে রয়েছে আমি যখন অনার্সে ভর্তি হয়েছি অনার্সের শুরুর দিক থেকে আমি কিন্তু বিমা পেশার সাথে জড়িত হয়েছে আমিও আপনার মতনই টিউশনি করতাম প্রাইভেট পড়িয়ে আমি কিন্তু অর্থ উপার্জন করতাম কিন্তু আমি একদিন বিমার দাওয়াত পেলাম আর তারপর থেকেই কিন্তু মনে করলাম যে দেখি না টিউশনের পাশাপাশি আমি একটু কাজ করতে শুরু করি এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার সময় তো আমি টিউশনি করছি বরং আমি একটি টিউশনি কমিয়ে দিয়ে সেই এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা আমি বিমা পেশায় কাজ করতে শুরু করি এবং বিমার কাজ শিখতে শুরু করি যখন দেখলাম যে না বিমা পেশায় কাজ করা সম্ভব এবং এই অল্প সময়ে মাসে অনেক ভালো টাকা আয় করা সম্ভব তখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমি টিউশনিগুলো কমিয়ে দিই এবং এক সময় আমি টিউশনি করানো পুরোটাই কিন্তু বন্ধ করে দেয় কারণটি হচ্ছে যে বিমা পেশা থেকে তখন ভালো আয় করতে আমি শুরু করি আমি আপনাকে বলবো যে আপনিও যদি ছাত্র জীবন থেকে এই বিমা পেশায় কাজ শুরু করেন তাহলে আপনি একদিন আমার মতন আপনাকে কোনো চাকরি খুঁজতে হবে না আপনার যখন অনার্স শেষ হবে মাস্টার শেষ হবে যখন আপনার বন্ধুরা অন্য কোনো চাকরি করবার জন্য চাকরির প্রতিযোগিতায় নামবে আপনার বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিবে ভাইবা দিবে আর তখন কিন্তু আপনি শুধুমাত্র টাকা গুনবেন কারণ টাকা গোনা ছাড়া আপনার আর কোনো কাজ থাকবে না আপনি শুধু চাকরি খোঁজা নয় তখন আপনার অনেক বন্ধুকে এবং আপনার অনেক পরিচিত মানুষদেরকে চাকরি দেবার মতন সামর্থ্য তৈরি হয়ে যাবে তখন আপনার রেফারেন্সেই আরও অন্যরা চাকরি করতে পারবে তাহলে দেখুন এটি কত ভালো একটি পেশা কারণ আপনি শুধু নিজে চাকরি করছেন না আপনি কিন্তু আরও অনেকেই চাকরি দিতে পারবেন আপনার পড়াশোনা শেষ হতে হতেই আপনি যদি বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ না করেন আপনি গতানুগতিক ধারায় পড়াশোনা করছেন পড়াশোনা শেষ করে আপনার চাকরির যে বর্তমান বাজার এই বাজারে আপনি চাকরি করছেন আর এই বাজারে একটি কথা কিন্তু বেশভাবে প্রচলিত যার মামা খালু নেই তার কিন্তু চাকরি নেই যার টাকা নেই তার কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি এখন কিন্তু কোনো চাকরি তেমন হচ্ছে না আবার আপনি যে একটি চাকরিতে যাবেন সেই চাকরি করে আপনি কয় টাকা বেতন পাবেন আপনি যখন চাকরি নেই যখন আপনি বেকার অবস্থায় আছেন তখন আপনার জন্য দশ বারো হাজার টাকার একটা বেতনের চাকরি কিন্তু অনেক মনে হবে কিন্তু যখন আপনি শুরু করবেন বছর শেষে যখন অল্প কিছু টাকা বেতন বাড়বে সেই বাড়তি বেতন দিয়ে আপনার কিন্তু জীবন চালানো খুব কষ্টদায়ক হয়ে যাবে আপনি লেখাপড়া শেষ করবেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে করবার মতো সাহস আপনি পাবেন না কারণ বিয়ে করে আপনি সংসার কিভাবে চালাবেন যেই টাকা আপনি উপার্জন করেন সেই টাকাতে আপনি নিজেই ভালোভাবে চলতে পারছেন না আর আপনি যদি বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন তাহলে বিমা পেশা যখন আপনি ভালোভাবে বুঝবেন বিমা ব্যবসাটা যখন ভালোভাবে আপনি শিখে যাবেন তখন কিন্তু আপনি অগণিত টাকা আয় করতে পারবেন মাসে বিশ হাজার থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ টাকা আপনি মাসে আয় করতে পারবেন আপনার হয়তো আমার আলোচনা 
আলোচনা শুনে অসম্ভব মনে হতে পারে মনে হতে পারে এটি কিভাবে সম্ভব আমি আপনাকে বলবো যে আপনি বিমা ব্যবসায় যোগদান করে দেখুন এবং বিমা ভালো একটি বিমা কোম্পানিতে যদি আপনি যান একটি অফিসে দেখবেন সেই অফিসে অনেক বিমা এজেন্টরা রয়েছে যারা মাসে পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ টাকা আয় করছে অনায়াসেই তারা আয় করছে অনেক বেশি শ্রম দিয়ে নয় তারা ছাত্র জীবনে অল্প সময় দিয়েও প্রতিদিন এক থেকে দুই ঘন্টার সময় দিয়েই কিন্তু এই পরিমাণ আয় করা সম্ভব যদি আপনি ভালোভাবে বিমা বিক্রয়ের কাজটি আপনি শেখেন আপনি হয়তো ভাবতে পারেন বিমা বিক্রয় করতে গেলে অনেক মানুষের কাছে যেতে হয় মানুষকে বোঝাতে হয় আমি আপনাকে বলবো পৃথিবীর এমন কোন কাজটি রয়েছে যেই কাজে মানুষকে কনভিন্স করতে হয় না আমি ধরে নিলাম যে আপনি কোনো কাজ করেন না আপনার ঘরে রয়েছেন আপনার ঘরে আপনার বাবা মাকে আপনি কনভিন্স করছেন আপনি বিবাহিত হলে আপনার স্ত্রীকে কনভিন্স করতে হয় আপনার সন্তানকেও কনভিন্স করতে হচ্ছে কারণ আপনার কাছে যখন টাকা নেই আপনার সন্তান যখন আপনার কাছে দাবি করছে যে কোনো তার পছন্দের একটি খেলনা নেবে পছন্দের কোনো পোশাক নেবে বা কোনো একটি ভালো রেস্টুরেন্টে সে খেতে যাবে তখন কিন্তু তাকেও আপনি কনভিন্স করছেন তাহলে আপনি ইতিমধ্যে কিন্তু কনভিন্স করতে পারেন কিন্তু সেটি এই কনভিন্সটি আপনাকে শুধু বিমা বিক্রয়ের কাজে যদি আপনি প্রয়োগ করেন তাহলে দেখবেন আপনি অনেক টাকা আয় করতে পারবেন আর বিমা এজেন্ট হিসেবে আপনি কিভাবে পেশা শুরু করবেন এবং বিমা এজেন্ট হিসেবে বিমা পেশায় কাজ শুরু করতে গেলে আপনাকে কি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে কোন কোন ধাপ অতিক্রম করতে হবে আমার এই চ্যানেলে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া রয়েছে এবং আরও যদি আপনার জানবার আগ্রহ থাকে আপনি কিন্তু বিমা সংক্রান্ত অনেক বই রয়েছে সেই বই পড়ে আপনি জানতে পারেন বিমা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার ওয়ার্কশপ হয় সেখানে আপনি অংশগ্রহণ করে জানতে পারেন এবং সার্বিকভাবে আপনি যেই বিমা কোম্পানিতে কাজ করবেন সেই বিমা প্রতিষ্ঠান থেকেও কিন্তু আপনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন শুধুমাত্র আপনার দরকার একটি সেটি হচ্ছে আপনার সিদ্ধান্ত আপনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আপনি বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করবেন তবেই কিন্তু পারবেন আর বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করবার মাধ্যমে ছাত্র জীবন থেকে আপনি অনেক টাকা আয় করতে শুরু করবেন পড়াশোনা যখন শেষ করবেন তখন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনাকে কোনো চাকরি খুঁজতে হবে না আর আপনি কোনো চাকরিতে গিয়ে আপনার মনও বসাতে পারবেন না এই কারণে যে আপনি বাংলাদেশে যেই চাকরি করতে যান না কেন আপনি পাঁচ বছর যদি বিমা পেশায় কাজ করুন তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি বাংলাদেশের এমন কোনো চাকরি নেই যে আপনার বিমা পেশা থেকে বেশি টাকা বেতনে আপনাকে অফার করবে আর সে কারণে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি বিমা পেশায় যোগদান করুন কারণ আপনি আপনার জীবন পরিচালনা করবার জন্য টাকার কোনোই বিকল্প নেই আপনার টাকা দরকার এবং সেই সাথে দরকার আপনার স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার সাথে কাজ করতে পারবেন এই বিমা পেশায় টাকাও পাবেন স্বাধীনতাও পাবেন কিন্তু আপনি চাকরি খুঁজছেন আপনি চাকরি পাবেন না আবার যদি চাকরিও পান ভালো বেতন পাবেন না আর এই অল্প বেতন দিয়ে আপনার এই পরাধীন জীবনযাপন করতে আপনার কিন্তু অনেক কষ্ট হবে যা অতিবাহিত আপনার করতে হবে সারাটি জীবন কিন্তু আপনি সেই চাকরি ছাড়তেও পারবেন না আবার কিছু করতেও পারবেন না এই কারণে এখনই সময় উপযুক্ত সময় এই ছাত্র জীবনেই বিমা পেশায় যোগদান করা আর বিমা এজেন্ট হিসেবে আপনি ক্যারিয়ার শুরু করবেন একটি সময় কোম্পানির সর্বোচ্চ পদে আপনি যেতে পারবেন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আপনি হতে পারবেন এই বিমা পেশার মাধ্যমে আপনার জ্ঞান মেধাকে কাজে লাগান আপনার শ্রমকে কাজে লাগান এবং সততার সাথে পরিশ্রম করে বিমা পেশায় সফল হন এই আশা ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে